Giữa thế kỷ 19, sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế đã thúc đẩy các nước tư bản phương Tây mở những cuộc chiến tranh giành giật thuộc địa. Nhiều nước miền Viễn Đông đã trở thành thuộc địa của các đế quốc thực dân phương Tây như Tây Ban Nha, Anh, Hà Lan. Pháp, đế quốc vừa bị cho ra rìa trong cuộc chơi giữa các ông lớn tại Canada và Ấn Độ, lúc này vẫn đang hợp tác với Anh trong cuộc chiến tranh Nha phiến lần thứ hai tại Đại Thanh. Cùng lúc đó ở Đại Nam, chế độ phong kiến nhà Nguyễn bắt đầu bộc lộ những lỗ hồng. Triều đình bế quan tỏa cảng với phương Tây khiến kinh tế trong nước không thể phát triển. Dân chúng lầm than dưới chế độ bạo tàn bởi vua quan lũng đoạn. Những cuộc khởi nghĩa nhân dân liên tục nổi lên, quân đội được đưa vào để đàn áp các cuộc khởi nghĩa, làm cho sức mạnh quân sự bị suy yếu đi nhiều. Lợi dụng các mối quan hệ đã có từ thời chúa Nguyễn Ánh và sự suy yếu của chế độ phong kiến Việt Nam. Pháp đã lấy cớ nhà Nguyễn cấm đạo thiên chúa và bắt bớ, giết hại nhiều giáo sĩ giáo dân để tiến hành cuộc thôn tính Đại Nam. Theo giám mục Pellergin, người phụ trách vấn đề công giáo tại Đại Nam, sau này là cố vấn chính trị khi cuộc nổ súng xảy ra, thì ở Đại Nam bấy giờ có khoảng 600.000 giáo dân khắp cả nước. Nếu Pháp đặt chân vào, giáo dân khắp cả nước sẽ sẵn sàng trung thành với nước Pháp, nhiệt tình tán dương và làm cầu nối cho nền bảo hộ. Vua Napoleon III cùng đô đốc Zenergili, lúc này đang là chỉ huy trưởng căn cứ hải quân Pháp tại cuộc chiến Nha Phiến, hoài nghi trước thông tin này và nhìn ra khó khăn trong kế hoạch mà các giáo sĩ đưa ra. Tuy nhiên quyết định đưa quân tới Đại Nam vẫn được Napoleon III cho triển khai. Pháp lại liên lạc với Tây Ban Nha, đem sự kiện giám mục đi át của nước này bị triều đình Nguyễn xử tử do vi phạm luật pháp Đại Nam để lôi kéo nước này tham gia liên minh, bảo vệ những giáo sĩ của mình. Tây Ban Nha ngay lập tức đồng ý, với lý do tôn giáo nhưng thực chất là để được chia quyền lợi. Sau hai trận thăm dò và thử sức vào ngày 15 tháng 4 năm 1847 và ngày 26 tháng 9 năm 1857, Pháp quyết định chọn Vịnh Đà Nẵng làm điểm khởi đầu trong kế hoạch đánh chiếm Đại Nam. Vịnh Đà Nẵng là một hải cảng sâu và rộng, thuận tiện cho tàu chiến vào ra, lại nằm trên trục đường Bắc Nam, có thể dễ dàng tiến sang Lào và Campuchia và quan trọng là khi đánh chiếm được Đà Nẵng, vượt đèo Hải Vân rồi tấn công ra kinh đô Huế chính là con đường ngắn nhất, rất thuận lợi cho việc đánh nhanh thắng nhanh của liên quân. Ngày 28 tháng 6 năm 1858, sau khi Thanh Vân Tông chạy khỏi Bắc Kinh, Hiệp ước Thiên Tân đã được ký kết bởi người em trai của Thanh Vân Tông, chính thức chấm dứt cuộc chiến tranh Nha phiến lần thứ hai. Ba ngày sau đó, cụ thể là chiều tối ngày 31 tháng 8 năm 1858, một hạm đội thuyền được trang bị súng ống và Đại Bác đã có mặt trước cửa biển Đà Nẵng. Lực lượng viễn trinh liên minh có khoảng 3.000 quân chính quy đi trên 14 tàu chiến, số quân sau khi cuộc chiến xảy ra được chi viện thêm chưa có số liệu cụ thể, trong đó, phía Tây Ban Nha có 450 người được điều động từ Philippines. Ngoài ra còn có những người chăn bò đến từ Ấn Độ, các y tá đến từ Manila, những người trông coi ngựa, các thợ đóng tàu và cả các đầu bếp. Số đại bác và vũ khí khác chưa có số liệu cụ thể. Chỉ huy chính là phó đô đốc hải quân Jenner Julie, ngoài ra còn có nhiều tướng lĩnh khác của hai nước Tây Ban Nha và Pháp. Về phía Đại Nam với sự tham chiến ban đầu khoảng hơn 2.000 quân, sau khi trận chiến nổ ra được chi viện thêm nhiều đợt khác, và đợt lớn nhất có quân số 2.000, số đại bác và vũ khí khác chưa có số liệu cụ thể. Lãnh đạo cuộc chiến là Tổng thống quân vụ Nguyễn Tri Phương, tham tán Phạm Thế Hiển, Thống chế Chu Phúc Minh, Đô Thống Lê Đình Lý, Tổng đốc Trần Hoàng, Trưởng vệ Đào Chí, Tham Tri Phạm Khắc Thân, Tham Tri Nguyễn Duy và nhiều vị tướng chủ chốt khác. Sáng ngày mùng 1 tháng 9 năm 1858, Jenner Gilly gửi một tối hậu thư cho trấn thủ Đà Nẵng Trần Hoàng, yêu cầu phải giao nộp tất cả thành trì và pháo đài phòng vệ cho Pháp, hạn trong 2 giờ phải trả lời. 9 giờ 45 phút cùng ngày, tức gần 2 giờ sau khi liên quân gửi tối hậu thư, không một phản hồi nào từ phía đất liền được đưa ra, Jenner Gilly liền phát tín hiệu khai hỏa. Lập tức súng đại bác trên các tàu khạc đạn suối xả vào các vị trí quân sự của Đại Nam quanh vịnh Đà Nẵng. Các xoáy hạm lần lượt khạc lửa vào đồn hai trên đảo Cô, đồn Trấn Dương và pháo đài Phòng Hải. Đồn 3 cũng bị pháo hạm liên quân bắn suối xả. Phân nửa pháo hạm đậu giữa vịnh bắn phá vào các thành An Hải và Điện Hải. Từ các đồn phòng ngự trên đảo, quân dân Đại Nam cũng cho pháo kích đáp trả kịch liệt. Một vận hạm bị trúng một quả đạn từ đồn 3 bắn ra, làm vỡ toát cột buồn trước mũi. Sau hơn nửa giờ pháo cường tập, vào khoảng 10 giờ 30 phút, kho thuốc súng của thành An Hải bị pháo hạm bắn nổ, các cơ sở phòng ngự trên đất liền bắt đầu bị vô hiệu hóa phần lớn sức kháng cự, Jenner Julie liền hạ lệnh cho quân đổ bộ lao vào đất liền. Lần lượt các tiểu đoàn lên bờ và tiến đến các mục tiêu. Nhờ sự yểm trợ hữu hiệu bằng đại bác, các đồn phòng thủ bị hạ một cách nhanh chóng, mặc dù sức kháng cự của quân Đại Nam không phải là quá tệ. Trong chiều ngày mùng 
Về phía Đại Nam, sau khi kho thuốc súng bị bắn nổ và liên quân đổ bộ lên bờ, ngoài những căn cứ phòng thủ phía ngoài, thì toàn bộ số quân tại Thành An Hải hầu như đã rút hết trong ngày hôm đó. Dạng sáng ngày hôm sau, ngày mùng 2 tháng 9, liên quân cho quân tiến vào chiếm lấy Thành An Hải. Đến 8 giờ sáng cùng ngày, 3 trong số 14 tàu đang neo đậu trên vịnh được lệnh khai hòa về phía Thành Điện Hải. Sau nửa giờ chịu đựng và gắng gượng bắn trả, kho thuốc súng trong thành bị một quả đạn pháo thổi bùng, thành bắt đầu nao núng. Zenergyli cho đội lính hải quân vượt sông Hàn tiến vào chiếm thành Điện Hải, chẳng mấy chốc mà thành Điện Hải cũng chịu chung số phận giống như mấy thành hôm trước. Sau khi cho quân phá hủy kho tảng vũ khí, đoàn quân đổ bộ xuống tàu rút về căn cứ tiên xa. Họ không dám chiếm đóng vì e rè một cuộc phản công mà họ chưa ước lượng được sức mạnh phải đương đầu. Biến cố ở Đà Nẵng xảy ra chớp nhoáng, triều đình Huế hoảng hốt gần như trở tay không kịp. Được tin quân Pháp gây hấn, vua tự Đức lập tức sai đào chí cấp tốc đưa quân vào Đà Nẵng ứng cứu. Viện quân đến nơi thì Đà Nẵng coi như đã bị kiểm soát. Vua cách chức Tổng đốc Trần Hoàng vì án binh bất động chờ lệnh triều đình khi địch yêu cầu giao nộp thành, cho đào chí tạm thay quyền chỉ huy, rồi lại sai hữu quân đô thống Lê Đình Lý làm thống chế, sai tham chi bộ binh Phan Khắc Thận làm tham tán quân vụ, đem 2.000 quân tinh nhuệ thuộc vệ cấm binh vào Đà Nẵng tiếp ứng. Sau khi tạm thời làm chủ tình hình ở Đà Nẵng, Zenergyli ra tuyên bố Pháp đã chiếm hữu hải cảng này, đặt vịnh Đà Nẵng và sông Hàn trong tình trạng phong tỏa. Mục đích là muốn tuyên bố trước với một nước thứ ba nào đó sau này. Ngày 13 tháng 9, Zenergyli lại nhận thêm viện binh từ Manila trở đến, gồm 550 người cả lính và sĩ quan. Ngày 6 tháng 10, liên quân dẫn một đoàn tàu ngược sông Hàn tấn công vào đồn Mỹ Thị. Thống chế Lê Đình Lý được tin liền đem quân tới ứng cứu. Không may trong lúc giao chiến, ông bị trúng đạn và hy sinh. Tuy nhiên, với sự chống cự kiên cường của quân dân, đồn Mỹ Thị vẫn đứng vững. Liên quân thấy không có cơ hội, đành phải cho quân rút lui. Trong khi đồn Mỹ Thị đang bị tấn công, thì chỉ huy đồn Hóa Khuê ở gần đó là Hồ Đắc Tú, vì quá sợ hãi nên đã đóng chặt cửa đồn không đem quân tới cứu. Tin giữ đưa về Kinh, vua tự Đức lập tức sai tham chi lưu lãng vào Đà Nẵng, cách chức và tống giam Hồ Đắc Tú, đồng thời cử thống chế Tống Phước Minh vào thay thế vị trí thống chế Lê Đình Lý. Nhưng rồi tình hình ngày một cam go, vua tự Đức không tin rằng thống chế Minh có đủ mưu lược để đương đầu với quân Pháp, bèn cho ông xuống làm đế đốc, cử Nguyễn Tri Phương làm tổng thống quân vụ, tổng đốc Phạm Thế Hiển được gọi vào nhận chức tham tán quân vụ, phụ tá cho Nguyễn Tri Phương. Ngày 21 và 22 tháng 12 năm 1858, liên quân lại cho quân ngược sông Hàn tấn công vào đồn Nại Hiên và Hóa Khuê. Dưới sự chỉ huy của hai hiệp quản can trường Nguyễn Triều và Nguyễn An, quân Đại Nam đã chống cự hết sức anh dũng. Chẳng may cả hai tướng đều bị trúng đạn, hy sinh ngay tại trận trước khi đế đốc Minh kịp đem quân tới ứng cứu. Tuy nhiên, đế đốc Minh đã đẩy lui được quân liên quân, bảo toàn được cả hai đồn. Rút kinh nghiệm từ trận hóa khuê và nại hiên, Nguyễn Tri Phương cho đặt thêm các vọng lâu để quan sát, đồng thời cho lập thêm hai đồn mới là Nghi Xuân và Liên Trì, cùng với đó là một lũy đất dài chạy từ thành điện hải bao quanh Hải Châu, Phước Ninh, Thạc Gián. Bên ngoài lũy là hào sâu, dưới đáy cắm đầy trông tre được phủ đất và trồng cỏ lên trên. Bấy giờ Đà Nẵng được chia làm hai phòng tuyến rõ rệt. Phía quân Đại Nam tại Tả Ngạn có một loạt các đồn Hải Châu, Phước Ninh, Thạc Gián, Nại Hiên, Nghi Xuân, Liên Trì và thành điện hải. Bên hữu ngạn, gần ngũ hành sơn có hai đồn hóa khuê và mỹ thị. Phía liên quân làm chủ bán đảo tiên xa, vịnh Đà Nẵng và sông Hàn. Bước tiến của giặc từ đây coi như tạm thời bị chặn. Trái ngược với lời thuyết phục của các giáo sĩ, tuyệt không có một giáo dân nào ở Đà Nẵng xuất hiện trợ giúp liên minh xâm lược. Lương dân Đà Nẵng vốn chiếm đa số đều trung thành với triều đình, coi sự xâm chiếm của người Tây Phương là man dợ. Thậm chí, một bộ phận dân quân đã kháng cự tại chỗ, khiến cho General Julie hết sức ngỡ ngàng. Trong lúc đó, liên quân lại gặp khó khăn trước khí hậu và bệnh tật. Những cơn mưa nhiệt đới đã không kết thúc trong tháng 12 như lời các tu sĩ. Sinh lực địch cạn kiệt trước thời tiết nóng bức và những căn bệnh chết người như kết lị, sốt rét, cảm. Qua đến trung tuần tháng 1 năm 1859, thì tình trạng bệnh tật gia tăng khủng khiếp. Bệnh binh, chứ không phải thương binh, tràn ngập bệnh viện do sự hoành hành của dịch kết lị. Trong số 880 bộ binh, chỉ còn lại chừng 500 là cầm súng được. Vì vậy, liên quân chỉ còn lo phòng thủ chứ không thể nào mở được những đợt tấn công như họ muốn. Trước sự chậm trễ ở Đà Nẵng, thay vì nghe theo lời khuyên Bắc Tiến bị thổi phồng quá đáng của Pelleron, General Julie quyết định mở thêm mặt trận mới tại gia định. Do đó, ngày mùng 2 tháng 2 năm 1859, General Julie rời Đà Nẵng tiến về Nam, mang theo một lực lượng 2176 lính và sĩ quan, gồm cả Pháp và Tây Ban Nha, cù
đại tá phao cần được lệnh ở lại cùng mấy trăm quân cố thủ căn cứ chờ ngày trở lại trong thuận lợi của quân chủ lực lợi dụng thời gian đại bộ phận quân liên quân vắng mặt nguyễn tri phương và phạm thế hiển ra sức củng cố lại phòng tuyến đồng thời cũng mở ra những cuộc đột kích nhỏ về phía phao cần tuy quân số ít ỏi nhưng ông ta đâu chịu ngồi yên để chịu trận chỉ 4 ngày sau khi General Julie kéo quân vào Sài Gòn, Phao Cần liền đem quân đánh đồn Hải Châu, nhưng bị thị vệ Hồ Oai cùng các tướng tôn thất thi, Nguyễn Nghĩa chỉ huy quân sĩ đẩy lui, quân Đại Nam bắn chìm được 3 giang thuyền của địch. Hôm sau ngày mùng 7 tháng 2, Phao Cần lại kéo quân phục hận. Đồn Hải Châu lần này bị tấn công 3 mặt cùng một lúc với mức độ dữ dội hơn hôm qua. Hai hiệp quản Nguyễn Tình Lương và Lê Văn Đa bị trúng đạn, hy sinh tại trận, quân sĩ mất tinh thần, hàng ngũ rối loạn, đế đốc Tống Phước Minh liệu thế giữ không nổi, phải rút quân về giữ đồn Phước Minh. Tuy nhiên ngay sau đó, Nguyễn Duy đã đem quân tăng viện kịp thời nên đã đẩy lui được quân Pháp và thu hồi lại đồn Hải Châu. Trong trận này, non 1.000 chiến sĩ đã hy sinh mới giữ vững được phòng tuyến. Đến tháng 3 năm 1859, Phao Cần mở nhiều đợt tấn công vào các đồn khác nhau, nhờ sự kiên quyết chống trả mãnh liệt của quân dân Đại Nam, các đồn không bị tổn thất gì nhiều. Thấy không làm gì được quân Việt, Phao Cần đành rút lui giữ thế thủ, chờ ngày trở lại của Jenner Julie. Ngày 15 tháng 4 năm 1859, Jenner Julie đem quân trở lại Đà Nẵng sau khi đã chiếm được thành gia định. Năm ngày sau, viên tư lệnh Pháp tung quân qua tả ngạn, đánh lấy thành Điện Hải, đặt hẳn ở đây một căn cứ hỏa lực gồm 5 khẩu đại bác cùng quân lính đồn trú bảo vệ. Ngày mùng 8 tháng 5 năm 1859, một cuộc tấn công quy mô được tung vào phòng tuyến của Nguyễn Tri Phương. Liên quân chia làm 3 cánh phối hợp với nhau để tấn công. Cánh phải do đại tá Ray Bow chỉ huy, gồm 750 quân. Nhiệm vụ của cánh này là đương đầu với lực lượng Đại Nam chặn tàu ngược sông Hàn. Cánh trái do đại tá Phao Cần chỉ huy, có 425 quân, gồm cả lính Pháp và Tây Ban Nha, giữ nhiệm vụ đánh vào các đồn lũy phía Tây Nam. Trung quân là lực lượng trừ bị, có nhiệm vụ tiếp ứng cho cả hai cánh phải và trái khi cần, do đại tá Tây Ban Nha Lanzarote chỉ huy. Zeno Julie đi theo cánh quân này. Từ sáng sớm, đại bác trên các tàu chiến đậu trong vịnh hợp cùng số đại bác của căn cứ hỏa lực Điện Hải, nã pháo dữ dội xuống phòng tuyến Đại Nam. Súng lớn của quân Đại Nam cũng cố gắng bắn trả nhưng hiệu quả sát thương không được mấy. Tiền pháo hậu sung, súng lớn mở đường cho chín tàu chiến và 20 giang thuyền ngược sông Hàn đưa cả ba cánh quân đổ bộ tấn công thẳng vào phòng tuyến quân Việt. Quân đổ bộ chia làm hai cánh tấn công theo thế gọng kìm. Cánh quân của Rainbow đánh từ hướng biển vào, nhắm vào đồn Hải Châu, rồi tiến về Thạc Gián, Phước Ninh. Còn cánh của Phao Cường thì đánh Thạc Gián, Phước Ninh rồi tiến trách về phía biển để bắt tay với quân của Rainbow. Trung quân của Lanzarote gồm những tay súng thiện xạ, lúc thì tiến qua trái giúp Falcon, lúc qua phải giúp Rainbow. Liên quân vừa tiến vừa bắn xối xả, vượt qua các hào cắm trông tre, áp sát các lũy đất. Quân Việt cũng dựa vào lũy đất bắn trả, nhưng hỏa lực kém quá nên đương cự rất khó khăn. Hiệp quản Phan hữu điểm trúng đạn hy sinh ngay tại trận. Nguyễn Tri Phương liệu thế không thể nào chống giữ được, liền ra lệnh bỏ phòng tuyến thứ nhất rút về cố thủ phòng tuyến thứ hai, gồm các đồn Liên Trí, Nghi Xuân và Nại Hiên, được che chở bằng một hệ thống hào lũy khá vững vàng. Toàn thể được lệnh tử chiến, không cho quân Pháp tiến sâu vào nội địa cũng như tiến ra Huế. Cuộc nổ súng kéo dài đến hơn 10 giờ sáng thì kết thúc. Theo các tài liệu của Pháp thì Liên quân bị chết 3, 6 thương tích, còn phía Đại Nam có đến 700 quân hy sinh tại trận. Tổng kết trong ngày hôm đó, liên quân đã chiếm được 20 cứ điểm phòng ngự của Đại Nam, bao gồm các pháo đài và công trình phụ thuộc khác, chưa kể 54 súng lớn bị tịch thu. Tin đại bại đưa về Kinh, vua tự Đức không có kế sách nào khác là ra lệnh cho Nguyễn Tri Phương khích lệ tướng sĩ, liệu thế ăn được thì đánh một trận báo thù, còn như không thắng được thì cố giữ vững, đừng để lòng quân rối loạn. Về phía quân Viễn Trinh, chiến thắng này quả là có đem lại lợi ích quân sự cho họ, là sự chủ động chiến trường, nới rộng vòng đai an ninh qua phía tả ngạn. Nhưng tiếp theo đó thời tiết mùa hè nóng bức ở Đà Nẵng đã giáng xuống đầu liên quân một đại họa còn hơn cả súng đạn. Trong 2 tháng 6 và 7 năm 1859, một trận dịch tả đã bộc phát dữ dội trong căn cứ làm số quân chết vì bệnh tăng lên vùn vụt. Trong vòng một tháng, tiểu đoàn 3 bị chết 136 người. Từ khi đặt chân lên Đà Nẵng, chưa có trận đánh nào gây tổn thất cho quân viễn trinh lớn lao đến như thế. Trước tình thế khó khăn của liên quân cùng yêu cầu giữ gìn quân lực, Jenner Julie buộc phải đi đến thương thuyết để ký một hiệp ước với triều đình Huế. Yêu sách của Jenner Julie đưa ra gồm có 3 khoản, tự do truyền giáo, tự do thương mại, và được chiếm hữu một phần lãnh thổ để bảo đảm sự thi hành hòa ước. Việc nghị hòa với ba yêu sách này quả thực đã gây bối rối cho vua tôi nhà Nguyễn.
nhưng đàm phán lại bị đổ bề vào ngày mùng 7 tháng 9. 8 ngày sau, liên quân quyết định tổ chức một cuộc tấn công lớn vào phòng tuyến thứ hai của Đại Nam. Lực lượng xâm lăng bấy giờ được tăng viện thêm 1.734 binh sĩ. Theo đó, liên quân Pháp Tây Ban Nha sẽ chia quân làm 3 cánh. Cánh trái do đại tá Reynaud chỉ huy, gồm các đại đội đổ bộ của Tây Ban Nha và Pháp trên tàu, một phân đội công binh và một phân đội pháo binh. Mục tiêu là đồn đại hiên án ngữ giữa sông Hàn và các công trình phụ thuộc. Cánh phải do đại tá Reynaud chỉ huy, gồm 7 đại đội bộ binh, một phân đội pháo binh và một phân đội công binh. Mục tiêu là đồn liên trì và hệ thống phòng thủ phụ thuộc. Trung quân gồm hai bộ phận. Một bộ phận toàn lính Tây Ban Nha do đại tá Lanzarote chỉ huy, một bộ phận trừ bị gồm ba đại đội bộ binh do Brestion chỉ huy. Mục tiêu của mũi dùi này là hệ thống phòng thủ gồm những pháo đài nối liền hai đồn liên trì và nại hiên. 4 giờ sáng ngày 15 tháng 9, liên quân rời chạy xuống tàu. Khi bình minh ló dạng, quân viễn trinh đã sẵn sàng ba mũi, chia nhau tấn công các mục tiêu dưới sự yểm trợ bằng đại bác từ các tàu chiến. Cánh phải của đại tá Rainbow đụng độ mạnh với lực lượng phòng thủ ở Liên Trì. Quân đại Nam hăng hái xông ra khỏi lũy, giáp chiến với quân xâm lăng. Súng hai bên nổ ác liệt tới nỗi Zenergy lo lắng cho số phận của cánh quân này. Brest chừng được lệnh tức tốc dẫn ngay hai đại đội Tây Ban Nha tới tiếp ứng. Nhờ vậy, quân viễn trinh dần dần thắng thế, đẩy lưu quân Việt vào phòng tuyến rồi hãm đồn. Cuối cùng, Phạm Thế Hiển và Nguyễn Hiên chống không nổi, phải bỏ đồn Liên Trì, kéo tàn quân chạy về hướng Hải Vân cố giữ con đường ra Huế, ngăn chặn cuộc tiến quân của Pháp về Kinh Đô. Cánh trái của đại tá Rainer theo đường sông kéo đến tấn công đồn Nại Hiên, dưới sự yểm trợ trọng pháo của một đoàn tàu chiến, chẳng bao lâu Nại Hiên cũng chịu chung số phận với Liên Trì. Hồ Văn Đa và các đội trưởng Lê Văn Nghĩa, đoàn văn thức, quá khiếp sợ trước hỏa lực hùng hậu của quân Viễn Trinh, đã bỏ hàng ngũ tìm đường trốn chạy, làm quân sĩ mất tinh thần, khiến phòng tuyến vỡ nhanh hơn. Nguyễn Tri Phương cũng buộc phải rút quân về hướng Hải Vân để cùng Phạm Thế Hiển bảo vệ con đường về Huế. Thế nhưng đang trên đường rút quân, thì quân Đại Nam bất ngờ bị tàu liên quân phục sẵn bằng những loạt pháo kích, gây thiệt hại thê thảm. Kết thúc trận đánh ngày 15 tháng 9, quân Pháp chết 10 người, bị thương 40 người, nhưng qua hôm sau thì số quân và bệnh viện tăng lên rất cao, do hậu quả của cuộc hành quân dưới nắng hè gay gắt của ngày hôm trước. Về phía Đại Nam chỉ còn làm chủ được hai đồn hóa khuê và mỹ thị, toàn bộ hệ thống phòng thủ ở tả ngạn đã bị chiếm, đốt cháy, bị phá hủy và vô hiệu hóa hoàn toàn. Sau gần một năm gian khổ chinh chiến xâm lược, Zena Julie cảm thấy ngày càng mệt mỏi, niềm hăng say chinh phục trong buổi đầu ngày càng tàn lụi theo gánh nặng cuộc chiến. Thế nên tháng 10 năm 1859, Zena Julie xin được về Pháp, thay thế ông là đô đốc Pei cùng mệnh lệnh từ bỏ mặt trận Đà Nẵng. Thế nhưng sau khi nhận chức, Pei đã không làm ngay theo chỉ thị đó, ông muốn rằng trước khi rút lui, cần phải có một hành động ngoạn mục để thị oai với triều đình Huế, tỏ rõ uy lực của nước Pháp. Thế là sau 17 ngày cầm quyền, ông quyết định phóng ra một trận đánh để giã tư. 4 giờ sáng ngày 18 tháng 11 năm 1859, Pei điều động 4 tàu chở quân đến phía tây bắc vịnh Đà Nẵng, dừng lại ở vị trí trên biển, đối diện với pháo đài Định Hải và đồn Trơn Sảng. Khi mọi sự đã chuẩn bị đâu vào đấy, ông liền ra lệnh cho các tàu khai hỏa. Thế là hai bên mở màn một cuộc đọ súng lớn vang động cả núi rừng và sóng nước. Được hơn nửa giờ thì sức kháng cự của các pháo đài yếu dần, Pei ra lệnh cho 300 quân đổ bộ đánh chiếm đồn Trơn Sảng. Trong vòng không đầy một giờ từ khi nổ súng, trận đánh đã kết thúc. Đồn Trơn Sảng thất thủ, quân An Nam phải rút lui vào rừng núi. Quân Pháp phá hủy các công trình và súng ống, lấy đồn Trơn Sảng làm căn cứ, án ngữ con đường liên lạc giữa Huế và Đà Nẵng. Về phía Đại Nam, tin đồn Trơn Sảng bị thất thủ, pháo đài Định Hải bị bắn phá, đường bộ ra Huế qua đèo Hải Vân bị nghẽn vì quân Pháp án ngữ đã làm cho vua tự Đức bối rối ra mặt. Thống chế Nguyễn Trọng Thao được cử làm đế đốc quân vụ, đem quân vào Hải Vân chặn giặc. Tuy nhiên, phải đến tháng 1 năm 1860 thì quân Đại Nam mới lấy lại được đồn Trơn Sảng. Sau trận đánh Trơn Sảng và Định Hải, ngày 21 tháng 11 năm 1859, Pây đem quân vào Sài Gòn như mệnh lệnh ban đầu. Khoảng giữa tháng 12 năm đó, ông đề nghị với triều đình Huế một cuộc nghị hòa, dựa trên căn bản một dự thảo hiệp ước gồm 11 khoản, trong đó, các khoản chính vẫn là thông thương giao hảo và tự do truyền giáo. Trong hơn một tháng, cuộc thương thuyết vẫn không có một chút tiến bộ. Ngày 29 tháng 1 năm 1860, Page được mình cắt đứt hòa hội, nhưng sau đó cuộc xích mích giữa Đại Thanh, Anh và Pháp lại tái diễn. Page được lệnh để lại một ít quân ở Sài Gòn, còn lại rút hết sang mặt trận láng giềng. Ông rời Sài Gòn vào ngày 3 tháng 2 năm 1860. Hơn một tháng sau, ngày 23 tháng 3, quân đội, tàu bè của
trận chiến Đà Nẵng đã kết thúc với thất bại của Liên minh Pháp Tây Ban Nha trước đối thủ có quân lực và khí tài kém xa là Triều Đình Huế, một thất bại được cho là nặng nề về chính trị hơn quân sự. Tính từ khi đoàn quân xâm lược của Gainer Julie đến Đà Nẵng cho đến khi người lính viễn trinh cuối cùng của Peach xuống tàu rời khỏi nơi này thì Liên quân Pháp Tây Ban Nha đã chiếm hữu tạm thời vùng đất hữu ngạn sông Hàn, khống chế vịnh Đà Nẵng và sông Hàn được tất cả một năm 6 tháng 22 ngày. Thời gian đó quá ngắn trong chiều dài của lịch sử nhưng lại đầy rẫy những biến cố, mở đầu cho một thời kỳ vong quốc khá dài của Việt Nam cận đại.